ஆதவ நேர்களுக்கு வணக்கம் இலங்கையினுடைய தேசிய அரசியல் தளத்தில் ஒரு நாளினுடைய முக்கியமான பல விடயங்களை ஒரே பார்வையில் பார்க்கக்கூடிய ஆதவனின் நிலவரம் நிகழ்ச்சியோடாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இன்றைய தினம் சமகால அரசியல் தேர்தலை ஒட்டிய அரசியல் நிகழ்வுகள் பலவற்றால் சூழப்பட்டிருக்கின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அது சார்ந்த பல்வேறுபட்ட நிகழ்வுகள் இன்றைய அரசியல் தளத்தில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது அவை தொடர்பான ஒரு பார்வையாக இன்றைய நிலைவரம் நிகழ்ச்சி அமைந்திருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் இலங்கையினுடைய ஏழாவது நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச தன்னுடைய கடமைகளை இன்றைய தினம் பொறுப்பேற்றிருக்கிறார் உத்தியோகபூர்வமாக உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த பதினாறாம் திகதி இலங்கையினுடைய ஏழாவது நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதியை தெரிவு செய்வதற்கான தேர்தல் நடைபெற்றிருந்தது அதற்கு பிற்பட்ட அடுத்த நாள் அல்லது அதற்கு அடுத்த நாட்களிலே தேர்தல் வாக்கெண்ணும் நடவடிக்கைகள் யாவும் பூர்த்தி அடையப்பட்டு உத்தியோகபூர்வமாக ஜனாதிபதியாக கோட்டாபாய ராஜபக்ச தெரிவித்திருக்கிறார் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது அதற்கு பின்னர் நேற்றைய தினம் அனுராதபுரத்தில் கோட்டாபாய ராஜபக்ச தன்னுடைய உத்தியோகபூர்வமாக பதவி பிரமாணம் செய்து கொண்டிருந்தார் இந்த பதவி பிரமாணத்தில் பல்வேறுபட்ட கட்சிகளை சார்ந்தவர்களும் பொதுமக்களும் கலந்து கொண்டிருந்தார்கள் இது சார்ந்த பல்வேறுபட்ட விடயங்களை தொடர்ச்சியாக நாங்கள் பார்க்கவிருக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையில் இன்றைய தினம் இலங்கை நேரப்படி காலையில் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு அவர் தன்னுடைய கடமைகளை உத்தியோகபூர்வமாக பொறுப்பேற்றிருக்கின்றார் இதிலிருந்து அவருடைய அரசியல் பயணம் அல்லது இதிலிருந்து அவருடைய ஜனாதிபதிக்கான முழு கடமைகளும் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன உண்மையில் இலங்கையில் ஒரு ஜனாதிபதியால் நிறைவேற்றப்படக்கூடிய பல்வேறுபட்ட கடமைகள் இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் தமிழர்களினுடைய பல அபிலாசைகளும் இதில் தேங்கி கிடக்கின்றது இது தொடர்பான பல்வேறுபட்ட தீர்வு விடயங்களை தற்போதைய ஜனாதிபதியாக பொறுப்பேற்றிருக்கின்ற கோட்டாபாய ராஜபக்ச நிறைவேற்றுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எல்லோர் மத்தியிலும் காணப்படுகிறது இந்நிலையில் இன்றைய தினம் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் நடைபெற்ற அந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்டு தன்னுடைய கடமைகளை பொறுப்பேற்றிருக்கின்ற ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்ச முக்கியமான சில திணைக்களுக்கான அல்லது முக்கியமான சில பொறுப்புகளுக்கான செயலாளர்களை சிலவரையும் நியமித்திருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் ஜனாதிபதியினுடைய செயலாளராக முன்னாள் திரைசேரி செயலாளர் பி பி ஜெயசுந்தரன் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அத்தோடு இறுதிக்கட்ட யுத்தத்தின் போது முக்கிய பங்கு வகித்த ஒருவரான மேஜர் ஜெனரல் கமல் குணரத்ன புதிய பாதுகாப்பு செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் தற்போது பொறுப்பேற்றிருக்கின்ற இலங்கையினுடைய ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்ச கடந்த காலங்களிலே இலங்கையினுடைய பாதுகாப்பு செயலாளராக கடமையாற்றியிருந்தவர் என்பது நாம் அனைவரும் அறிந்த ஒரு விடயமாக இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் ஜ முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் ஜனாதிபதியாக வரு ப பதவியேற்றிருக்கின்ற இந்த காலப்பகுதியில் இவருடைய பதவி காலத்தில் யாரை பாதுகாப்பு செயலாளராக நியமிப்பார்கள் என்ற கேள்வி பலர் மத்தியிலும் கடந்த காலங்களில் எழுந்து வந்த நிலையில் குறித்த கேள்விக்கான பதிலாக முன்னாள் மேஜர் ஜெனரல் கமால் குணரத்ன பாதுகாப்பு செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அத்தோடு சேர்த்து திரைசேரியினுடைய செயலாளராக முன்னாள் மத்திய வங்கியின் பிரதி ஆணையாளர் எஸ் ஆர் ஆட்டிகல நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் மேலும் தொலை தொடர்பு ஒழுங்கமைப்பு ஆணைக்குழுவின் பணிப்பாளராக ஓசத செனவிரத்ன நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார் இவை அனைத்தும் இன்றைய தினம் பதவியேற்றிருக்கக்கூடிய ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்ச சார்ந்த அல்லது அவரால் நியமிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த முக்கியமான சில பொறுப்புகளுக்கான செயலாளர்களாக இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இவர்களினுடைய செயற்பாடுகள் இவர்களினுடைய ஆட்சி காலத்தில் மக்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஆட்சியாக அமைய வேண்டும் என எல்லோரும் விருப்பப்படுகிறார்கள் பலர் அந்த நம்பிக்கையை வெளிப்படையாகவே வெளிப்படுத்தி வருகிறார்கள் இந்த நிலையில் தமிழ் மக்களை புதிய ஜனாதிபதி எவ்வாறான கண்ணோட்டத்தில் அணுகவிருக்கின்றார் அவர்களுக்கான தமிழ் மக்களினுடைய அபிலாசைகள் தொடர்பாக ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்சவினால் வழங்கப்படக்கூடிய அனுகூலங்கள் எவ்வாறான அனுகூலங்களாக இருக்கப் போகிறது என்பது நம் முன் எழக்கூடிய மிக முக்கியமான கேள்வியாக இருக்கின்றது கடந்த காலத்தில் அதை இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் அண்மையில் நடந்தறிய இந்த தேர்தல் முடிவுகளின் அடிப்படையில் ஜனாதிபதி மைத்ரி மன்னிக்கவும் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனவிற்கு பின்னரான அந்த தேர்தலில் கோட்டாபாய ராஜபக்சவினுடைய ஜனாதிபதி தேர்வுக்காக மூன்று மிக முக்கியமான வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டிருந்தார்கள் அந்த அடிப்படையில் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன கட்சியினுடைய ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கோட்டாபாய ராஜபக்ச தற்போதைய ஜனாதிபதியாக பதவியேற்றிருக்கிறார் அவரோடு சேர்த்து இணையாக புதிய ஜனநாயக முன்னணியினுடைய ஜனாதிபதி வேட்பாளர் சஜித் பிரேமதாச போட்டியிட்டிருந்தார் அத்தோடு சேர்த்து தேசிய மக்கள் சக்தியினுடைய ஜனாதிபதி வேட்பாளராக அனுரகுமார திசாநாயக்க போட்டியிட்டிருந்தார் 
இந்த மூவருக்குமான கடுமையான போட்டி நிலவி வந்திருந்தாலும் கூட இரண்டு வேட்பாளர்கள் அதுவும் குறிப்பாக கோட்டாபாய ராஜபக்ச மற்றும் சஜித் பிரேமதாச ஆகியோருக்கு இடையிலான போட்டி கடுமையாக நிலவி வந்திருந்தது இதன் அடிப்படையில் தென்னிலங்கையில் அல்லது சிங்கள மக்கள் பெரும்பா பெரும்பாலாக வசிக்கக்கூடிய வாழக்கூடிய பகுதிகளில் கோட்டாபாய ராஜபக்சவிற்கான வாக்குகள் விருப்பு வாக்குகள் அதிகமாக வழங்கப்பட்டிருந்ததன் அடிப்படையில் ஜனாதிபதியாக அவர் தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தாலும் கூட வட மாகாணத்தினுடைய மாவட்டங்கள் கிழக்கு மாகாணத்தினுடைய மாவட்டங்கள் மலையக பகுதியினுடைய சில மாவட்டங்கள் உட்பட தமிழர்கள் செறிந்து வாழக்கூடிய பிரதேசங்களில் இப்போது ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்படாத புதிய ஜனநாயக முன்னணியினுடைய ஜனாதிபதி வேட்பாளர் சஜித் பிரேமதாசவிற்கான ஏகோபித்த வாக்கு அளிக்கப்பட்டிருந்தது நாம் அனைவரும் அறிந்த விடயமாக இருக்கின்றது தமிழர்களினுடைய ஆதரவு தளம் என்பது அல்லது தமிழர்களினுடைய ஒட்டுமொத்த வாக்கு வங்கி என்பது சஜித் பிரேமதாசவை நோக்கி திருப்பிவிடப்பட்டிருந்த நிலையிலும் கூட தற்போது ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற கோட்டாபாய ராஜபக்ச தமிழர்களை எவ்வாறு அணுகப் போகிறார் என்பது எங்கள் முன்னிலையில் வைக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான கேள்வியாக இருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் தேர்தல் என்பது மக்கள் பங்கெடுக்கக்கூடிய மக்களை அதிகாரமிக்கவர்களாக ஆக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு ஜனநாயக திருவிழா என்று சொல்லப்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் தேர்தல் மிகப்பெரிய ஒரு ஜனநாயக முன்னெடுப்பாக இருக்கிறது ஜனநாயக முன்னெடுப்பாக பார்க்கப்படக்கூடிய இந்த தேர்தலினுடைய முடிவுகளை அடிப்படையாக கொண்டு தெரிவு செய்யப்படுகின்ற ஆட்சியாளர்கள் தமக்கு வாக்களிப்பவர்களுக்கு மட்டுமே தாம் தங்களுடைய ஆட்சியினுடைய நன்மைகளை செலுத்த போவது இல்லை என்பது தேர்தலினுடைய விதிமுறைகள் சொல்லப்படாத விதியாக இருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் நேற்றைய தினம் பதவியேற்றுக்கொண்ட ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்சவினுடைய உரையானது மிக முக்கியமாக பார்க்கப்படக்கூடிய ஒரு உரையாக காணப்படுகிறது அந்த அடிப்படையில் தான் தமிழர்களையும் முஸ்லீம்களையும் அதாவது சிறுபான்மை இனத்தவர்களை தங்களினுடைய தேர்தல் செயற்பாடுகளில் அல்லது தங்களினுடைய ஆட்சியை நோக்கிய பயணத்தில் தங்களோடு இணைந்து கொள்ளுமாறு தாம் ஏற்புக்கனவே அழைப்பு விடுத்திருந்ததாகவும் ஆனாலும் கூட அவர்கள் அந்த அழைப்பை ஏற்க மறுத்திருந்ததாகவும் சுட்டிக்காட்டியிருந்த ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்ச நேற்றைய தன்னுடைய உரையிலே மிக முக்கியமான ஒரு செய்தியினையும் வழங்கியிருக்கிறார் அந்த அடிப்படையில் தான் தன்னுடைய ஆட்சி காலத்தில் சிறுபான்மையினருக்கும் சேர் ஒரு ஆட்சியை வழங்குவேன் என்றும் அவர்களுக்கான அபிலாசைகளை தீர்த்து வைப்பதில் தான் முன்னிக்கப் போவதாகவும் தங்களினுடைய அரசியல் அல்லது தங்களினுடைய ஆட்சி பயணத்தில் சிறுபான்மையினரை தவிர்த்துவிட்டு தாம் ஒரு பொதும் ஆட்சி செய்ய போவதில்லை என்கின்ற ஒரு நம்பிக்கையான வாக்குறுதிகளை அவர் வழங்கியிருந்தார் உண்மையில் கோட்டாபாய ராஜபக்ச தற்போது ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் கடந்த காலங்களை இது தொடர்பாக நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது கோட்டாபாய ராஜபக்ச பல சர்ச்சைகளுக்கு மத்தியில் ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிட்டவர் கோட்டாபாய ராஜபக்ச அமெரிக்காவில் தன்னுடைய குடியுரிமையை பெற்றுக்கொண்டவர் என்றும் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்காக தான் அந்த குடியுரிமையை நிராகரித்து விட்டதாக அவர் தரப்பில் இருந்து சொல்லப்பட்ட போதிலும் கூட தேர்தலினுடைய இறுதி கணங்கள் வரையிலும் கோட்டாபாய ராஜபக்ச தன்னுடைய அமெரிக்க குடியுரிமையை உதறி தள்ளவில்லை என்ற பல குற்றச்சாட்டு அவர் மேல் எழுந்திருந்தது அதனை தாண்டி கடந்த இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு முற்பட்ட காலம் பகுதிகளில் நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய போர் குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பான பல்வேறு பட்ட குற்றச்சாட்டுகளும் விமர்சனங்களும் அவர் மீது வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட அதனை அவை அத்தனையும் தாண்டி குறித்த தேர்தலிலே போட்டியிட்ட கோட்டாபாய ராஜபக்ச தற்போது இலங்கையினுடைய ஜனாதிபதி என்ற ஆட்சி கதிரையில் அமர்ந்திருக்கின்றார் இப்பொழுது இந்த ஆட்சி கதிரையில் இருந்து ஒட்டுமொத்த நாட்டு மக்களுக்கான சேவையினை அவர் செய்ய வேண்டும் என்பது எல்லோருடைய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது அவ்வாறான ஒரு ஆட்சி தான் அமையும் என பலரும் நம்பிக்கொண்டிருக்கிறார் இந்த அடிப்படையில் அமெரிக்காவில் இருந்து கோட்டாபாய ராஜபக்சவிற்கும் அல்லது புதிதாக ஜனாதிபதியாக பதவியேற்றிருக்கிற கோட்டாபாய ராஜபக்ச அல்லது அவரினுடைய அமையப்பட இருக்கின்ற அவருடைய ஆட்சி தொடர்பாக கருத்து வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய அமெரிக்க இராஜாங்க செயலாளர் மைக் பொம்பியோ இவ்வாறான ஒரு கருத்தை தெரிவித்திருக்கிறார் அந்த அடிப்படையில் கோட்டாபாய ராஜபக்ச தரப்பினர்களிடமிருந்து ஏற்கனவே இழைக்கப்பட்ட தர தவறுகள் எதுவும் இனிமேலும் இழைக்கப்பட மாட்டாது என்றும் மக்களுக்கான ஒரு நல்ல ஆட்சியை அவர் வழங்குவார் என்ற நம்பிக்கையையும் அவர் வெளியிட்டிருக்கிறார் சஜித் பிரேமதாச தலைமையிலான ஒரு ஆட்சியை விரும்பிய பல தமிழ் தேசி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு உட்பட்ட தமிழ் கட்சிகள் அல்லது தமிழ் அரசியல் பிரதிநிதிகள் 
அந்த ஆட்சி தற்போது அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறாமல் போயிருந்தாலும் கூட மிக முக்கியமான கருத்துக்களை தற்போது வெளியிட்டு வருகிறார்கள் நடைபெற்று முடிந்த இந்த தேர்தலினுடைய முடிவு மக்களினுடைய தெரிவு எனவும் அதனை தாங்கள் முற்று முழுதாக ஏற்றுக்கொள்வதாகவும் தமிழ் தரப்பிலிருந்து மட்டுமல்லாது எதிர்க்க எதிர்த்தரப்பிலிருந்து போட்டியிட்டு இருக்கக்கூடிய சஜித் பிரேமதாச தரப்பிலிருந்தும் கூட அந்த கருத்துக்கள் வெளிவந்திருப்பது உண்மையிலேயே நிறைவான கருத்துக்களாக இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் தமிழர்களுக்கான பிரச்சனைகள் தொடர்பாக தொடர்ச்சியாக பேசி வருகின்ற தமிழ் தரப்புகள் அதிலும் குறிப்பாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு கோட்டாபாய ராஜபக்சவினுடைய ஆட்சி காலத்தில் தமிழர்களுக்கான அபிலாஷைகள் நிறைவேற்றப்படும் என தாங்கள் நம்புவதாகவும் அதுபோல அந்த அது தொடர்பான தொடர்ச்சியான முன்னெடுப்புகளில் தாங்கள் பயர் கலந்து கொள்வதற்கு தயாராகவே இருப்பது போன்ற அறிக்கைகளையும் கருத்துக்களையும் வெளியிட்டு வருகிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மாவை சேனாதிராஜா ஒரு கருத்தினை தெரிவித்திருக்கிறார் தமிழர்களுக்கான நன்மைகள் குறித்து ஜனாதிபதி கோட்டாபாயவுடன் பேச தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தயாராகவே இருக்கிறது என்ற ஒரு கருத்தினை தெரிவித்திருக்கிறார் உண்மையில் ஒரு ஆட்சியாளரை புறம் தள்ளிவிட்டு ஒரு சமூகத்தினுடைய நன்மைகளை நோக்கி நாம் செயற்பட முடியாது என்பது கடந்த காலங்களினூடாக நாம் கண்கூடாக கண்ட உண்மையாக இருக்கிறது ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு கட்சியினருக்கும் ஒவ்வொரு தலைவர்களுக்கும் ஒரு அரசியல் நிலைப்பாடு இருக்கிறது அந்த அரசியல் நிலைப்பாடு ஏதோ ஒரு கட்டத்திலே வெற்றி பெறலாம் அல்லது தோல்வியை அடையலாம் என்ற போதிலும் தற்போது ஜனாதிபதியாக பதவியேற்றிருக்கின்ற கோட்டாபாய ராஜபக்ச தமிழர்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் சிறுபான்மை இனத்தினருக்கும் ஒட்டுமொத்த இலங்கையருக்கும் சேர்த்த ஒரு மிக முக்கியமான ஆட்சியினை வழங்குவார் என்பதுதான் எல்லோரினுடைய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது அத்தோடு சேர்த்து அவ்வாறான ஒரு ஆட்சி அமைய வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமான பிரார்த்தனையாக சமகாலத்தில் தற்போது எழுந்திருக்கிறது இந்நிலையில் இன்றைய தினம் இலங்கை நேரப்படி காலையிலே இலங்கையினுடைய புதிய ஜனாதிபதி தன்னுடைய கடமைகளை பொறுப்பேற்றிருக்கிறார் இந்த கடமைகளை பொறுப்பேற்றிருக்கின்றவர் இன்றிலிருந்து தன்னுடைய ஜனாதிபதி ஆட்சி கதிலிருந்து மக்களுக்கான ஆட்சியை செய்யவிருக்கின்றார் அவரால் மேற்கொள்ளப்படவிருக்கின்ற இந்த ஆட்சியானது அனைவருக்கும் ஒரு நிறைவான ஆட்சியாக அமைய வேண்டும் எனவும் தொடர்ச்சியாகவும் பொதுமக்கள் ஒரு அச்சுறுத்தல் இல்லாமல் எந்த விதமான நிபந்தனைகள் இல்லாமல் கட்டுப்பாடுகள் இல்லாமல் நெருக்கடிகள் இல்லாமல் தங்களினுடைய இயல்பான வாழ்க்கையை தொடர்ச்சியாக வாழுவதே ஒரு மக்கள் கூட்டத்தினுடைய உண்மையான சுதந்திரமாக இருக்கும் என்ற பட்சத்தில் அவ்வாறான ஒரு ஆட்சியை தான் நாமும் விரும்புகிறோம் இன்றைய தினம் பதவியினை பொறுப்பேற்றிருக்கின்ற கோட்டாபாய ராஜபக்ச இலங்கையினுடைய புதிய ஜனாதிபதிக்கு அதுவன் சார்பாக எங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு இது தொடர்பாக அல்லது இந்த தேர்தல் தொடர்பாக இந்த தேர்தலினுடைய வெற்றி தொடர்பாக இந்த தேர்தலினுடைய அரசியல் கட்சிகள் நிலைப்பாடுகள் தொடர்பாக அந்த நிலைப்பாடுகளினுடைய எதிர்கால வெளிப்பாடுகள் தொடர்பாக இன்னும் சற்று ஆராயவிருக்கின்றோம் அது அதற்கு முன்பதாக ஒரு சிறிய வர்த்தக விளம்பர இடைவெளியை எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் இணையலாம் விளம்பர இடைவெளியின் பின்னர் மீண்டும் நிலைவரம் நிகழ்ச்சியூடாக இணைந்திருக்கின்றோம் தேர்தல் களத்திலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய பல்வேறு பட்ட விடயங்கள் தொடர்பாகவும் இந்த ஒரு தேர்தல் நிறைவு பெற்ற பின்னரும் கூட அதன் அதிர்வலைகள் இன்னும் ஓயாத நிலையில் குறித்த விடயம் தொடர்பாக பலவாறான விடயங்கள் பேசப்பட்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றன இது தொடர்பாக ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையில் அனைவருக்கும் தெரியும் தமிழ் தமிழர் தாயக பகுதிகள் என்று சொல்லக்கூடிய வடக்கு கிழக்கு மற்றும் மலையகம் சார்ந்த பகுதிகளினுடைய வாக்கு விகிதங்கள் எவ்வாறாக அமைந்திருந்தன என்று அந்த வாக்கு விகிதங்களின் அடிப்படையிலும் கூட குறைந்த அளவான வாக்குகளே புதிய ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்சவிற்கு வழங்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட கோட்டாபாய ராஜபக்ச ஜனாதிபதியாக பொறுப்பேற்றதன் பின்னர் அது தொடர்பான வெற்றி கொண்டாட்டங்கள் அது தொடர்பாக நன்றி தெரிவிக்கக்கூடிய பல கூட்டங்கள் என வடக்கு கிழக்கினுடைய பல பகுதிகளில் நடைபெற்று வருகின்றன அந்த அடிப்படையில் கோட்டாபாய ராஜபக்சவிற்கு ஆதரவு தெரிவித்திருக்கக்கூடிய தமிழ் கட்சிகளாக இருக்கின்ற டக்லஸ் தேவா நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டக்லஸ் தேவானந்தா தலைமையிலான இபிடிபி அது மட்டுமல்லாமல் முன்னாள் பிரதி அமைச்சர் விநாயகமூர்த்தி முரளிதரன் சார்ந்த கட்சியினர் அங்கஜன் ராமநாதன் சார்ந்த கட்சியினர் அத்தோடு சேர்த்து பல கட்சிகள் வியாழேந்திரன் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வியாழேந்திரன் சார்ந்த கட்சிகள் என பலர் தங்களினுடைய வெற்றி கொண்டாட்டங்களிலும் அதை சார்ந்த மக்கள் சந்திப்புகளிலும் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் இன்றைய தினம் காலை முன்னாள் பிரதி அமைச்சர் விநாயகமூர்த்தி முரளிதரன் மேற்கொண்டிருந்தார் அங்கு சென்றிருந்த அவர் ஒரு மக்கள் சந்திப்பினை நடத்தியிருந்தார் தன்னுடைய ஆதரவாளர்கள் மத்தியில் அல்லது தான் சார்ந்த ஒரு தேசிய அரசியல் கட்சிக்கு ஆதரவளிக்கக்கூடிய பல ஆதரவாளர்கள் மத்தியில் பேசிய அவர் சில முக்கியமான விடயங்களை பேசியிருக்கின்றார் அவர் பேசியிருக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் உண்மையில் சரியா பிழையா என்பது தொடர்பாக நாம் பின்னால் ஆராயவிருக்கின்றோம் அதற்கு முன்பதாக அவர் பேசியிருக்கக்கூடிய அந்த கருத்துக்களை தற்போது நாங்கள் பார்த்துவிட்டு வரலாம் இப்ப அந்த பணியை தொடரணும் நாம் ரெண்டாவது இப்ப அரசியல் வடிவத்தில் நம்ம
அப்போ இந்த தேர்தல் ஒரு பாடம் நமக்கு அப்போ இதிலிருந்து கவனம் எடுத்து வடிவா கொண்டு வரும் நேரத்துக்கு நேரம் சும்மா தமிழ் தேசிய கூட்டம் எப்பயே மாற்றி கொண்டு இருக்கு அதுக்கு பின்னால் ஓட தொடங்கினோம்னா பிழை அப்போ இதால் மிகவும் அவதானமாக கவதனமாக நீங்கள் சிந்திங்க அதுக்காக நாங்களும் ஒரு கட்சியை தொடக்கி நாங்கள் தமிழரைக்கு சுதந்திர முன்னணி சொல்லி அதில் பல மெம்பர்ஸ் இருக்கு பிரதேச சபையில் நகர சபையில் கிட்டத்தட்ட எல்லாம் சேர்த்து இவங்களோட சேர்ந்து வந்து எல்லாம் சேர்த்து எழுபது கிட்டறி அப்போ முதல் தலைமை அப்போ இதே பரந்து வட்ட அடிப்பில் வட கிழக்கில் வளர்க்கணுன்றது என்ற விருப்பம் என்னது கண்டா இப்போ தமிழ் தேசிய கூட்ட உடஞ்சி போகும் என்று எனக்கு தெரியும் அது ஏற்கனவே உடஞ்சி போய் அப்படி இப்படி கிடாக்கு எழுதுது அங்கே விக்னேஷன் ஜா உருவாக்கம் ஜல சுரேஷ் பிரேம் வந்து உருவாக்கம் இப்படி இப்படி கிடாக்கு அப்போ இது நீ ஒரு உறுதியான கட்சியாக நாங்கள் வளர்த்தெடுக்கணுன்றதுதான் என்ற நோக்கம் எதிர்வாளிக்க போகணும் இந்த கட்சியினூடாக அப்போ அதை மைந்த முதல் அவர் ஜனாதிபதியாருக்கே இந்த திட்டத்தை கதைச்சினான் நாங்கள் இப்படி தான் செய்ய போகிறோம் நான் இப்போ ஒரு பெரிய பதவிலாம் இருந்து நான் சிறிலங்கா சுதந்திர கட்சியில் அதாவது ஒரு தலைவர் வைஸ் பிரசிடண்ட் நிதி வரையில் ஒரு தமிழன் விழிக்கலாது அப்படி ஒரு பதவியில் அப்போ இருந்து கொண்டும் எனக்கு அது விருப்பம் இல்லை ஏன்னா நான் அதுக்குள்ளே இருந்தால் அந்த கட்சியை கட்டுப்படுத்தால் நாம் கதைக்கலாம் நமக்கு தமிழனை பற்றி கைக்கலாம் ஒன்றை பற்றி கைக்கலாது இன்றைக்கி சம்மந்தனை எல்லாம் போட் போட சொல்லி எல்லாம் போட்டு கொண்டு வந்து ஆனால் ஒரு அரசியல் கைதியை கூட அவன் பிடிக்கல செய்யலி யாரு மைத்திரி ராணி ஆக நூற்றி நாற்பது நூற்றி முப்பத்தி நாலு அரசியல் கைதி யாரு அதை தாங்கி பெரிய உள்ள முழு காட்டி போடுற பெரிய பிரச்சனை பேர் விளங்காரி பன்னெண்டாயிரம் போராளிகளை மைந்தர் இயக்க நாங்கள் புனர்வாழ் அழிச்சு முடிவிச்சுனாங்க இந்த அதில் பெரிய ஆட்டுலர் இயற்கை தளபதியிலேருந்து பெரிய தளபதியை நாம் வெளியில் அடிக்கான் இந்த அந்த இதை விட பெரிய விஷயம் கொண்டுவாங்க நல்ல எல்லாத்தையும் சுடு தள்ளி மாணி அப்போ அதுக்குள்ளே காணாமல் போனன்றெல்லாம் அந்த நான் நான் தான் வந்து நின்று நான் உங்களுக்கு தெரிய மாரியாது வந்து இந்த நேரடியாக நின்று இந்த மக்களை எடுத்து வந்த பிறக்கெல்லாம் பஸ்ஸில் நானும் வட்டிக்கடை வருவோம் வந்துருந்து கொண்டு வந்து எல்லாமே இருந்தான் அப்போ அது செய்தான் இந்த போராளியில் அப்புறம் அவர்கிட்ட காய்ச்சி மைந்தாட்டு இது ஒன்றும் செய்யப்பட அவங்கள புனர்வாழ்ச்சி படிப்போம் அப்போ அவனை உள்ள மதிக்கும் ரெண்டு வெளியே அந்நேரம் இந்த அரசியல் கைதிகள் கை கதையில் அம்பரில் இந்த பிரச்சனை இதை ஒரு கேட்குறாங்க அப்போ நீங்கள் அந்நேரம் விட்டுருக்கலாம் அதையும் அதில் கவனம் எடுக்கல உண்மையா அதுக்கப்புறம் அவன் உண்ணாவில் இந்த உரம் தெரியவங்களுக்கு இப்படி கொஞ்சம் பேர் ஆக்கல் என் உள்ளுக்கு அண்டு விளங்க அது வரைக்கும் இதில் அங்கே தான் தகுதிப்பட்டு வேறு இந்த ஆக்கலகாக பார்த்துக்கணும் அப்படியாது வந்து நம்மளோட பொடியில் ரெண்டு சொல்லி தான் எனக்கு அவதிப்பட்டு செய்து இருக்காது அப்போ இப்போ அது விடுவிக்கப்படும் நிச்சயமாக கோட்டா வாக்குறுதி அளித்தவர் அது சட்ட சிக்கலும் இருக்காதுக்கு அது சட்டத்தை படியாக இது பண்ணி விட்டு விற்கலாம் அது அதை விட்டு விற்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ நேற்றும் பேசக்க ஒரு படியாக பேசினார் எனக்கு வாக்களித்தல் இல்லைன்ற எனக்கு பிரச்சனை இல்லை சிறுபான்மை மக்களை இணைத்து கொண்டு தான் எங்களுடைய பயணம் தொடரும் வேண்டும் அதான் தமிழகாரம் செய்து காட்டினாங்க எப்படி ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு தேர்தலில் சரத் யாரு சம்மந்தனை என்னவினார் சரத் மீனா வேலைக்கு வாக்கு ரெண்டு கூட இருந்தார் பேசாம் அதெல்லாம் இந்த முறை நடை சரத் பூஜாவுக்கு வாக்கு போட்டா இந்த கூட்டாக போடல நீங்கள் அவன் சீருடைய தர ராணுவ தலைவர் அவன் தான் நின்று சண்டை பிடிச்சவன் இங்கே முன்னுக்கு நம்மளை கொண்டாயில் அவனும் பங்கிரிக்கிறார் அது அவனும் வெளிப்படையாக சொல்கிறான் நான் நான் சுத்தத்தை முடிச்சான் பேர் எடுக்கிறது காரி சரத் பூஜா அவனு பார்க்கல எனக்கு பேப்பரில் அப்போ அவன் தான் இது குறியவன் அப்போ அவனுக்கே வாக்களிச்ச முட்டாள் சம்பவம் தான் நாம் அப்போ அப்படி இருந்தும் மைந்த புறந்தளில் பார்த்தலாம் வடக்கையும் பஜந்தம் கிழக்கையும் உதயம் என்று சொல்லி பல திட்டங்களை போட்டு அபிவிருத்தியில் செய்த மாட்டான் நிறைய விஷயங்கள் செய்யப்பட்டு அப்போ ரெண்டை நான் பரலெல்லாம் கொண்டு வரும் அபிவிருத்தியும் போகணும் ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் நம்மளோட உரிமைக்கு பொருள் கொடுக்குறது உரிமையை க பேசுகிறது அப்போ அது ஒரு பக்கம் நடக்கும் முன்னாள் பிரதி அமைச்சர் விநாயகமூர்த்தி முரளிதரன் மன்னாரில் பேசியிருந்த அந்த காணொலியை தற்போது நாங்கள் பார்த்தோம் பல வாரான விடயங்களை அவர் முன்வைத்திருந்தார் அதன் அடிப்படையில் தமிழர்களினுடைய பிரச்சனைகள் தொடர்பாக ஒரு முன்னெடுப்பு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பது அவர் தரப்பிலும் எல்லோரைப் போலவே அவரும் ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விடயமாக இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் குறித்த விடயமானது உணர்வின் அடிப்படையில் இல்லாமல் அரசியலின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையினை விநாயகமூர்த்தி முரளிதரன் விட்டிருக்கின்றார் அந்த அடிப்படையிலே பல சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களை கூட அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் நேற்றைய தினம் பேசிய விநாயகமூர்த்தி முரளிதரன் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் யாரும் தற்போது இல்லை என்ற ஒரு விடயத்தினை தெரிவித்திருந்தார் இன்று பேசியிருக்கின்ற அவர் முன்னூறுக்கும் சற்று குறைவான அல்லது சற்று அதிகமான கைதிகளே தற்போது இருப்பதாக ஒரு கருத்தினை விட்டிருக்கின்றார் அதிலும் குறிப்பாக கைதிகள் அரசியல் கைதிகள் தொடர்பாக பேசியிருக்கக்கூடிய விநாயகமூர்த்தி முரளிதரன் இது தொடர்பாக தெரிவிக்கின்ற பொழுது தாம் அந்த காலப்பகுதியில் தாங்கள் ஆட்சியில்
வந்ததாக குறிப்பிட்ட அவர் தொடர்ந்து குறிப்பிடுகின்ற பொழுது அரசியல் கைதிகள் என்ற ஒரு 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 குறிப்பிட்ட அந்த பதம் இருப்பதே தனக்கு தெரியாது என்பது போன்ற ஒரு பேச்சில் ஒரு விஷயத்தை ஒரு விடயத்தினை அவர் முன்வைத்திருக்கின்றார் அரசியல் கைதிகள் என்ற ஒரு விடயம் இருப்பதே தமக்கு தெரியாது என்றும் மக்கள் உண்ணாவிரத மேடைகளில் அமர்ந்த போதுதான் அரசியல் கைதிகள் தொடர்பான பல விடயங்கள் தமக்கு தெரிய வந்ததாகவும் அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் உண்மையில் முன்னாள் பிரதி அமைச்சரனுடைய இந்த கருத்து நாளைய தினங்களில் அரசியல் தளங்களில் அல்லது செய்தித்தளங்களில் பேசு பொருளாக அமைய போகிறது என்பதை நாம் இப்போதே அனுமானிக்க கூடியதாக இருக்கின்றது அதன் அடிப்படையில் தமிழ் அரசியல் பரப்பிலே இருக்கக்கூடிய மற்றும் சில முக்கியமான விடயங்களை பார்க்க இருக்கு தொடர்பாக அவர் பேசி இருக்கின்றார் அந்த அடிப்படையில் தமிழர்களினுடைய தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு உட்பட்ட தமிழர்களுடைய விடுதலை குறித்து அல்லது தமிழர்களுடைய அபிலாஷைகள் குறித்து பேசுகின்ற அரசியல் கட்சிகள் தொடர்ச்சியாக சில விடயங்களை பேசி தமிழ் மக்களை ஏமாற்றி வருவதாக அவர் சுட்டிக்காட்டி இருக்கிறார் அல்லது குற்றம் சுமத்தி இருக்கிறார் தமிழ் அரசியல் கைதிகளினுடைய விடுதலை தீர்வு இது போன்ற விடயங்கள் தொடர்ச்சியாக விமர்சிக்கப்பட்டு வருகின்ற நிலையில் இவர்கள் இது இது தொடர்பாக தொடர்ச்சியாகவும் பேசி மக்களை ஏமாற்றக்கூடாது என்ற ஒரு கோரிக்கையினை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை நோக்கி அவர் விடுத்திருக்கின்றார் இந்த நிலையிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினரால் முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்ற இது போன்ற விடயங்கள் தமிழர்களுடைய அபிலாசைகளாக இருக்கக்கூடிய வடக்கு கிழக்கில் இருந்து இராணுவம் வெளியேறுதல் தமிழர்களினுடைய காணிகள் விடுவிக்கப்படுதல் தமிழ் அரசியல் கைதிகள் விடுவிக்கப்படுதல் தமிழர்களுக்கான சுயாட்சி தொடர்பாக அல்லது தமிழர்களினுடைய தீர்வு தொடர்பான முக்கியமான முக்கியமான பங்களிப்புகள் அல்லது முக்கியமான தீர்வுகள் முன்வைக்கப்படுதல் போன்ற கோரிக்கைகள் உண்மையிலேயே தமிழர்களை ஏமாற்றுகின்ற ஒரு விடயமா என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது தொடர்ச்சியாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் மீது இவ்வாறான விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றன இது போன்ற விடயங்களால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தொடர்ச்சியாக மக்களை ஏமாற்றி வருகிறதாக விமர்சனங்கள் தெரிவிக்கின்றன ஆன போதிலும் கூட மக்கள் இவற்றை எவ்வாறு எதிர்கொள்கிறார்கள் என்பது மிக முக்கியமான கேள்வியாக இருக்கிறது ஒவ்வொரு தேர்தலுக்கு முன்பாகவும் அல்லது ஒவ்வொரு தேர்தல் முடிவடைந்த பின் அடுத்த தேர்தலுக்கு இடைப்பட்ட காலப்பகுதிகளிலும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு எதிர்நிலைப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் இது போன்ற விமர்சனங்களை தொடர்ச்சியாக முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றன ஆனால் மக்கள் இதனை எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது மக்களினுடைய வாக்குகளின் அடிப்படையில் நாம் பார்க்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தங்களினுடைய ஆட்சிக்கு அல்லது தங்களினுடைய பகுதிகளில் மக்களிடம் விடுக்கின்ற இந்த கோரிக்கைகளை மக்கள் செவி சாய்க்கிறார்கள் என்று தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இது போன்ற கோரிக்கைகளின் அடிப்படையில் தான் தமிழ் மக்களிடம் சஜித் பிரேமதாசாவிற்கு வாக்களியுங்கள் என்ற ஒரு கோரிக்கையினை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் அதன் பங்காளி கட்சிகளும் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு ஆதரவு வழங்கக்கூடிய தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சார்ந்த கட்சிகளும் கோரிக்கையாக விடுத்திருந்தன அதற்கு மக்கள் செவி சாய்த்திருக்கிறார்கள் அதற்கேற்றால் போல் தங்களுடைய வாக்குகளை அளித்திருக்கிறார்கள் இந்நிலையில் மீண்டும் தொடர்ச்சியாக இது போன்ற குற்றச்சாட்டுகள் மீண்டும் மீண்டும் வைக்கப்பட்டு வருகின்ற நிலையில் இது தொடர்பாக நாம் தீர ஆராய வேண்டியது நமது கடமையாக இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் இன்றைய தினம் கருணாமானுடைய இந்த பேச்சானது இது தொடர்பாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினருடைய நிலைப்பாடு என்னவென்பது அறிந்து கொள்வதற்கு ஆதவன் முயற்சி செய்தது அதன் அடிப்படையில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வம் அடைக்கலநாதனை ஆன ஆதவன் செய்தி சேவை வாயிலாக நாம் தொடர்பு கொண்டோம் ஆனாலும் கூட அவர் இந்த கா முன்னாள் பிரதி அமைச்சர் விநாயகமூர்த்தி முரளிதரனின் இந்த கருத்துக்கு தான் பதிலளிக்க போவதில்லை என திட்டவட்டமாக தெரிவித்திருந்தார் அது மட்டுமல்லாமல் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினருடைய கோரிக்கைகளுக்கு தமிழ் மக்கள் செவி சாய்த்திருப்பதாகவும் அந்த செவி சாய்ப்பினுடைய வெளிப்பாடு வடக்கு கிழக்கினுடைய வாக்குகளில் வீதத்திலிருந்து தெரிய வந்திருப்பதாகவும் கிழக்கில் தோல்வி அடைந்த கருணாவால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பிளவுபட்டுவிடும் என்று இன்றைய பேச்சிலே அவர் மிக முக்கியமாக குறிப்பிட்டிருந்த விடயம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இன்னும் சற்று காலத்தில் பிளவுபட்டுவிடும் என இப்போதே சி வி விக்னேஸ்வரன் முன்னாள் வடமாகாண சபை முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் ஒரு திசையில் பயணித்துக் கொண்டிருப்பதாகவும் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் தலைமையிலான இபிஆர்எல் வேறொரு திசையில் பயணித்துக் கொண்டிருப்பதாகவும் இன்னும் சில கட்சிகளே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடன் இணைந்திருப்பதாகவும் அவர்களும் இன்னும் சில நாட்களில் அல்லது இன்னும் சில காலங்களில் பிளவுபட்டு விடுவார்கள் என்ற ஒரு கருத்தினை அவர் முன்வைத்திருந்தார் அது தொடர்பாக நாங்கள் கேட்கின்ற பொழுது கருத்து தெரிவித்திருந்த செல்வம் அடைக்கலநாதன் கிழக்கில் தோல்வி அடைந்த கருணாவால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பிளவுபட்டுவிடும் என சொல்லப்படுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என தெரிவித்திருக்கிறார் இவை அனைத்துமெல்லாம் இன்றைய தினத்திலே இருக்கக்கூடிய அரசியல் தளத்தில் பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற மிக 
மிக முக்கியமான விடயங்களாக இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இது தொடர்பான ஒரு ஒரு மிக ஒரு மிக முக்கியமான கலந்துரையாடலை அல்லது இது முக்கிய இது தொடர்பான ஒரு மிக முக்கியமான பார்வையினை நாம் செலுத்தி இருந்தோம் இதுபோல மற்றும் ஒரு நிலைவரம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன் தொடர்ந்தும் ஆதவனின் நிகழ்ச்சிகளோடு இணைந்திருங்கள் வணக்கம்